В Омске осудили мужчину, который до смерти забил тростью своего тестя. Как это обычно бывает, конфликт возник в ходе многодневного пьянства. Обвиняемый мог бы избежать наказания, так как ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Но суд принял решение не в его пользу. 73-летний пенсионер много лет прожил в гражданском браке спокойной хозяйкой квартиры. А недавно дочь женщины привела в дом своего 49-летнего сожителя. Мужчин связала одна общая страсть к алкоголю. Младший нигде не работал. Все свободное время оба квартиранта проводили в запое. Когда сожительница подозреваемого лежала в больнице, собутыльники начали выяснять, кто в доме хозяин. Ну, нервы не выделили. Давай там что попало делать. Сад, давай на кровать, на кровать. Я говорю, что ты делаешь? Подозреваемый бил лежачего пенсионера металлической тростью, да с такой силой, что палка сломалась. После мужчина нанес потерпевшему еще один удар кулаком по голове и пошел на кухню выпивать дальше. Когда он вернулся попроведовать старика, тот уже не дышал. Проведена проверка показаний, в ходе которой он показал, как наносил удары потерпевшему металлической тростью. Обстоятельства, которые указал он, они совпадают с тем, что было обнаружено при осмотре трупа и тем, что было установлено судебным медицинским экспертом. За причинение телесных повреждений, повлекших смерть, Мичу грозило до 15 лет лишения свободы. Ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Однако, как установила экспертиза, в момент совершения преступления он был вменяем. В итоге районный суд назначил фигуранту 10 лет в колонии строгого режима. Приговоренный обжаловал решение, но областной суд оставил вердикт без изменения.